अरे क्या कर रहा है छोटे मेरी शादी हुई एक्सीडेंट ना हुआ मैं खुद चल के जा सकू रिवाज रिवाज कह रहे इसे भाई शादी की रात को दूल्हे को इसी तरह खींच के ले जावे हैं अंदर और बीच बीच में ना ऐसे किस तरीके से हंसना भी पड़े हैं हंसा भी जावे लेकिन हंसा क्यों जावे अरे यही सोच के कि ये लो एक और बेवकूफ फंस गया शादी के झमेले में आओ अरे चल रहे टाइटैनिक हट बीच में से नहीं मैं आपको अंदर जाने नहीं दूंगा अरे छोटे समझा इसे मैंने ममता से बकायदा शादी करी है अब ये तो क्या इसका बाप भी मुझे ना रोक सकता अंदर चलो हट रहे बीच में से ना मुझे मम्मी के ऑर्डर्स नहीं मिले और जब तक मुझे मम्मी के ऑर्डर्स नहीं मिलेंगे मैं आपको अंदर जाने नहीं दूंगा अरे कभी अपने बाप की तरफ से भी सोच लिया कर हाँ, पापा वैसे सोचने की एक कीमत होती है भाई देखा घर वाले हमें कहते रहते हैं अकल दौड़ाओ दिमाग लगाओ सोचो 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 लेकिन उसकी कभी कीमत ना देते हमें इसीलिए तो ना सोचते हम अच्छा अच्छा छोड़ बता क्या कीमत है सोच के बताता हूँ शूज लूंगा वो भी महंगे वाले तभी आपको अंदर जाने दूंगा स्पोर्ट शूज महंगे वाले सबल दे दिए सर आप चिंता मत करो आप चलो आप हाँ। चलो इस तरह को स्पोर्ट शूज खिलाता हूँ हाँ। क्या कर रहे हो पर्दा पर्दा है पर्दा पर्दे के पीछे पर्दा नशी है पर्दा नशी को बे पर्दा ना कर दू तो, तो, तो ये क्या कर रहे हो आप तुम्हारी शान में गाना गा रहा हो ये गाना नहीं कवाली है गांव वाली अरे कोई बात ना गांव वाली हो चाहे शहर वाली जैसी भी है मुझे तो बहुत पसंद है गांव वाली नहीं कवाली शादी की पहली रात को कवाली नहीं गाते ये बात कर रही है बताए ना किसने मुझे वैसे मेरे पास शायरी और गानों का घना स्टॉक है आज तो तुम्हारी तारीफ करके ही दम लूंगा तारीफ से याद आया तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया मैं रमता जोगी तू बेकार की मोह माया अच्छा जी मैं मोह माया वो भी बेकार की मैं थोड़ी ना पीछे पड़ी थी अरे कोई बात ना एक और शेर सुना देता हूँ मैं भी पहलवान का बेटा हूँ जब तक कुश्ती जीत ना लू अखाड़ा नहीं छोड़ता जब तक आप अच्छी वाली शायरी नहीं सुनाओगे मैं अपना घूंघट ऊपर नहीं करूंगी ठीक है मैं सुनाता हूँ हंसते रहो आप हजारों के बीच में जैसे हंसता है फूल बहारों के बीच में रोशन हो आप दुनिया में इस तरह जैसे होता है चांद सितारों के बीच में कैसी लगी शायरी अच्छी है कच्ची है अरे कोई बात ना पक जाएगी वैसे चांद के ऊपर जो भी शायरी मैंने आज तक कही है ना कभी फेल ना हुई सब चांद मामा की कृपा है जब भी चांद को देखता हूं ना चांद मामा की याद आ जाती है बहुत बड़ा घोड़े का अस्तबल है उनका अब बस भी कर ऐसे रो रहा है जैसे तेरा कोई अपना इस दुनिया से चला गया हो धीराज मेरा अपना ही था मेरा जिगरी दोस्त था और आपने उसे... हाँ तो क्या करती पूजा करती मैं उसकी किसी काम का नहीं था वो उसकी सारी शक्तियां खत्म हो चुकी थी धरती पर भोज था कम कर दिया 
आप कुछ भी बोलिए आपने मेरा दिल तोड़ा है वाह नागेश अनजाने में सही पर कमाल की तरकीब दी है तूने मुझे कैसी तरकीब ये बात तो तय है कि इच्छा का दिमाग हवा से भी तेज चलता है उसे हम दिमाग की लड़ाई में तो हरा नहीं सकते अब हम उसके दिल पर बात करेंगे इच्छा का दिल टूटेगा इच्छा अपने आप कमजोर होती चली जाएगी मतलब मतलब जब कोई अपना मरता है तो बहुत दुख होता है ना नागेश मैं आपका इशारा समझ गया बताइए किसे डसना है उस बबल को डस लो डस लो खबरदार जो बबल की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो अगर बली चढ़ानी है तो घर के बड़ों से शुरू करते हैं चा, चा के डस लो दादी 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 इस घर की नींव है जब वो टूटेगी तो ये घर अपने आप में आपके जाएगा जाओ इच्छा तुमने बुद्धिराज को खत्म करके ये साबित कर दिया है कि मेरी सपोली सिर्फ समझदारी नहीं बहादुर भी है आज तुमने ना केवल उस पहलवान परिवार को बचाया है बल्कि पूरे नागिस्तान को बचाया है आज हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं। मांगो क्या मांगती हो मुखिया जी मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए बस उस परिवार की सुरक्षा के लिए अगर कुछ उसका इंतजाम तो हमने पहले ऐसी कर दिया है बब्बल के पूरे परिवार को हमने नाग कवच से सुरक्षित किया है अब किसी भी नाग का विष इस परिवार पर कोई असर नहीं डाल सकता बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। इसकी क्या जरूरत है इच्छा हम उन पर कोई एहसान नहीं कर रहे उस परिवार ने भी तो हमारी सपोली के लिए कितना कुछ किया है लेकिन सपोली तुम्हें एक बात का खास ख्याल रखना है वो नाक कवच सिर्फ जहर से रक्षा कर सकता है अगर किसी, अगर किसी और तरीके से मार किया गया, गया शायद और जहां तक मैं विशाल गढ़वालों को जानता हूं वो शिकस्त खाकर चुप बैठने वालों में से नहीं वो पलटकर वार जरूर करेंगे और इस बार का वार ज्यादा भयानक होगा जानती मुखी जी विशेल गढ़वाले उस परिवार को सीढ़ी बनाकर मुझ तक पहुंचना चाहते हैं वो कुछ भी कर सकते हैं और इसलिए तो हर पल मैं साय की तरह उस परिवार के इर्द गिर्द घूमती रहती हूँ लेकिन सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि हम अब तक उस विशेलगढ़ की नागिन की पहचान नहीं ढूंढ पाए वो कौन है और मेरे पीछे क्यों पड़ी है मैं अपनी तपस्या से उस नागिन तक पहुंचने का प्रयास कर रहा हूँ और बहुत जल्दी मैं उसकी पहचान ढूंढ लूंगा और तब तक मैं बबल जी के परिवार का सुरक्षा कवच बनूंगी देख सकोली मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है पर एक बात मैं जानती हूँ चाहे नाक हो या इंसान जहाँ दिल की बात आती है ना दोनों ही खुद पर काबू नहीं रख पाते मुझे बबल से दूर रहना होगा सपोली उससे तेरा मेल मिलाप अच्छा नहीं है जानती हूँ माँ और मैं कोशिश कर रही हूँ आपकी सपोली आपका भरोसा कभी नहीं तोड़ेगी ऐसा कैसे हो सकता है 
हुआ है ऐसा ही हुआ है और सिर्फ दादी ही नहीं इस घर का हर सदस्य नाक कवच में बना हुआ है अब मैं तो क्या दुनिया का कोई नाग इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता अच्छा तो ये चाल चली है अच्छा नहीं कोई बात नहीं जहर के अलावा और भी हथियार होते हैं इस बार मैं ऐसे हथियार का प्रयोग करूंगी जिससे आज तक ना कोई बचा है ना बचेगा ऐसा कौन सा हथियार है इस वक्त कहां से आ रही है और इतनी परेशान क्यों लग रही है हो ना हो ये इच्छा का वही साथी है जो उसकी हमेशा मदद करता है कुछ तो पकड़ा है दोनों के बीच में सुनना पड़ेगा क्या अच्छा मुखिया जी और गुरु जी ने हमारा आधा काम आसान कर दिया हाँ, अब बबल जी का पूरा परिवार नाग के जहर से सुरक्षित रहेगा बाबू मुझे गर्व है कि मैंने नागकुल में जन्म लिया है ऐसे नागकुल में जहाँ के नाग अपनी शक्तियों का उपयोग विद्या या कार्य के लिए ही करते हैं अब मुझे पूरा यकीन है मैं अपने अभियान में जरूर कामयाब होंगी लेकिन अब तुम्हें अपना भी ख्याल रखना होगा एक बात पर शायद तुम गौर नहीं कर रही हो जिसे मैं बार बार देख रहा हूँ और महसूस भी कर रहा हूँ कौन सी बात वाकू अपनी आधी जान बब्बल को देने के बाद तुम्हें कमजोरी आ गई शायद इसी वजह से बुद्धि रात से लड़ते वक्त तुम बार बार मात खा रही थी और शायद इसीलिए तुम्हारी मदद करने के लिए और तुम्हारा खतरा कम करने के लिए नागिस्तान वालों ने इस घर को नाक कवच देने का फैसला किया शायद तू सही कह रहा है वाकू अब मैं अपना ख्याल रखूंगी अच्छा तुमने जो किया अपने प्यार के लिए किया अपने बब्बल जी के लिए किया क्योंकि वो तुम्हारे लिए बहुत अहमियत रखते हैं लेकिन इच्छा ये मत भूलना कि हमारी जिंदगी में भी तुम्हारी बहुत अहमियत है तुम हमारे लिए बहुत मायने रखती हो अगर तुम्हारे साथ कुछ भी गलत हुआ तो हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे अच्छा तो ये बात है इच्छा की आधी जान बब्बल में है और इसलिए मेरे डसने के बाद भी उससे कुछ नहीं मुझे कैसे याद किया विशाली अगवान एक परिवार को ध्वस्त करने के लिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है तुम्हारी शक्तियों की जरूरत है तुम ज्वालामुखी पर्वतों पर रहने वाले एक इच्छादारी बास हो मूर्ति मंदाग हो तुम्हारी आंख से आज तक कोई बच नहीं पाया है तुम्हारी इसी शक्ति का प्रयोग मैं उस परिवार पर करना चाहती हूँ चलाकर राख करना चाहती हूँ उस परिवार को आपका आदेश मेरा कर्तव्य है।
तुम कहा गई थी कुछ जरूरी काम था ऐसा कौन सा जरूरी काम निकल आ गया फिर से कम से कम मुझे तो बता कर जाती आपको मेरा मतलब है तुम घर में किसी को तो बता कर जाती एक मिनट मेरे कुछ निजी काम भी तो हो सकते हैं और जरूरी नहीं है मैं अपनी हर एक चीज हर एक के साथ शेयर करूं और हाँ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि घर आते ही मेरी कोई परेड लगाए इसमें परेड की कौन सी बात है सीधा सा सवाल है सीधा सा जवाब दे दो टेढ़े जवाब क्यों दे रही हो अगर मेरी सीधी बातें किसी को टेढ़ी लगती है तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती इच्छा की तो देवर ही बदले हुए हैं बबुल जी आई एम सॉरी मेरा मतलब कि मुझे आप दोनों के बीच में आना नहीं चाहिए था पर वो आपसे जिस तरह से बात कर रही थी अमृता मैं संभाल लेता कि हमारा आपसी मामला तुम बीच में मत पड़ना अगली बार ख्याल रखना प्लीज तुम्हारी हर गुस्ताखी का जवाब तुम्हें मिलेगा जरूर मिलेगा ममता आज शादी के बाद तेरा पहला दिन है इसीलिए पूजा आज तू शुरू करेगी सीता जी अरे यो कैसी आवाज थी तुझे सुनाई दिया माँ इसको सुनाई दिया आज अरे बड़ी डरावनी सी आवाज थी अरे ना ना हल्का सा आवाज का झोंका था <laughs> तू ममता पे ध्यान दे पूजा पे ध्यान दे पूजा ममता जाके सबसे पहले घी का दिया चला लगी है पिताजी थोड़ी गर्म है ये लेकिन ये केसर वाला रंग बड़ा जच रहा है इसलिए अरे बावले खड़क ये नहीं पूछ रहा कि आग अच्छी है या बुरी है खड़क के पूछ रहा आग लगने की वजह क्या है अरे कैसी बातें कर रही दादी ये कब पूछा पिताजी ने बबल जी संभाल कर जल गया जल गया कि? हाँ मैं ठीक हूँ बबल तू डर मत तू एक पहलवान का बेटा है तुझे कुछ नहीं होगा मैंने अपनी जवानी के दिनों में कई बार आग की लपटों के बीच में पहलवानी करी है खड़क तेरा डींगे ठोकना बंद हो गया तो चुप कर बबल को कमरे में ले चलो प्रबल सबल मलम बर्फ लेकर आओ अरे भाई तू क्या सोच रहा है भाई दादी ने मलम तो बब्बल के हाथ पे लगाने के लिए मंगवाया तो बर्फ क्यों मंगवाई अरे शायद आग में डालनी होगी अरे भाई आग बुझाने के लिए पानी चाहिए होता है बर्फ लाएंगे कब वो पिघलेगी कब उसका पानी बनेगा कब आग बुझाएंगे कब कैसी बातें कर रही दादी यार ये तो मैंने सोचा ही ना
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.